Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, Psalmen, eine Einführung. Psalm 57, die Gläubigen des verfolgten Überrestes, die ihr Vertrauen in das Wort Gottes gesetzt haben, Psalm 56, werden sich, wenden sich an den Himmel um Hilfe. Sie realisieren, dass die Errettung einzig und allein von oben zu erwarten haben. Sie warten darauf, dass Gott den Messias zu ihrer Befreiung sendet. Psalm 57, Vers 2 bis 4. Obwohl sie nach wie vor die Unterdrückung durch diejenigen spüren, die nach ihrem Leben trachten. Psalm 57, Vers 5 bis 7. Bleiben ihre Herzen fest und unerschütterlich in Gott. Psalm 57, Vers 8 bis 12. Und obwohl sich die Juden des Überrestes außerhalb des Landes befinden, unter den Völkern der Heiden und fernab des Tempels, preisen sie und erheben sie Gott. Eine weitere Betrachtung von zu Psalm 57 betrachtet mehr das Böse und die Bewahrung des Gläubigen, indem dieser sich auf das Wort stützt, er ist mehr der Ausdruck des Vertrauens auf Gott als der Zuflucht des Gerechten, obwohl dieser in demselben Geiste, unter denselben Umständen und unter denselben Namen sich zu Gott wendet. Die Flügel Gottes sind ein Bergungsort. Bis das Verderben vorübergezogen ist und der Gläubige erwartet eine völlige Rettung von dem herrlichen Einschreiten Gottes wodurch der Prüfung ein Ende gemacht werden wird. Gott wird vorm Himmel senden und retten. Daher ist der Schluss dieses Psalms triumphierender als der des vorhergehenden. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern will ich preisen, unter den Völkerschaften, denn groß bis zum Himmel ist deine Güte und bis zu den Wolken deine Wahrheit, Verse 9 bis 10. Der Gerechte erwartet, dass Gott sich über die Himmel erhebe und seine Herrlichkeit über die ganze Erde sei. Auf Erden gibt es keine Hilfe, niemanden, auf den er blicken könnte. Aber das wirft ihn gerade völliger auf Gott, bewirkt so ein zuverlässigeres Vertrauen, auf seine Beschirmung und auf die schließliche Entfaltung seiner Macht in der Rettung. So ist es stets. Gott wird vom Himmel senden. Wie richtet das die Blicke des Überrestes nach oben und verbindet ihn mit einer himmlischen Rettung? Dann wird Jehova gepriesen. Noch die dritte und letzte Betrachtung zu Psalm 57 in dieser kurzen Reihe. Psalm 57 gleicht von seiner Aussage und seiner Struktur her dem vorhergehenden Psalm. Ausgenommen der Tatsache, dass David im Psalm 57 viel Triumphierenderes sprach. Die Überschrift weist David als Verfasser aus und erklärt die Entstehung des Psalms mit der Flucht Davids vor Saul in einer Höhle. Vergleiche der Überschrift vom Psalm 142. Um welche Höhle es sich handelte, ist uns jedoch nicht bekannt. Vergleiche 1. Samuel 22, Vers 24. Der Psalm besteht aus zwei Teilen, die beide mit einem Refrain enden. Psalm 57, Vers 6 und 12. In diesem Refrain verlieh David seinem Wunsch Ausdruck, dass Gott erhöht werden möge. David betete um Errettung vor seinen Feinden die ihm nach dem Leben trachteten und sang dann ein Triumphlied über Gottes treue Liebe, denn er erwartete, dass die Gottlosen durch ihre eigenen Pläne zu Fall kämen. A. Gottes Eingreifen ist dringend nötig, Verse 1 bis 4. Die erste Strophe, Verse 2 bis 6, enthält den Schrei des Psalmisten, dass Gott ihn doch erretten möge. Er schrie um Gnade, Vergleiche 56,2 von Gott, denn er hatte seine Zuflucht im Schatten seiner Flügel genommen, Psalm 17, Vers 8 und so weiter, bis das Unheil vorüber war. 
David konnte sich an niemand sonst wenden, um Schutz zu erhalten. Sein Vertrauen war jedoch wohlbegründet, denn Gott hatte seine Liebe, treue Liebe und treue 5711 vom Himmel gesandt. Aufgrund der Eigenschaften Gottes wusste David, dass er ihn vor der harten Verfolgung 56, 2 bis 3 der Gottlosen erretten werde. 57, 5 Dem vertrauensvollen Ruf Davids zu Gott folgte eine Klage über seine missliche Lage. Er verglich seine Feinde mit Löwen, vergleiche den Kommentar zu 7, 3 und anderen Raubtieren, die ihn verschlingen wollten. Ihre Zähne und Zungen waren wie Kampfeswaffen, denn sie verleumdeten und verlässerten David, zum Vergleich der Zunge mit einem Schwert. David beklagte, dass er von spottenden, blutgierigen Männern umzingelt war. 57, 6. In diesem Refrain drückte David seinen Wunsch aus, dass Gott über die Himmel und die Erde erhöht werden möge. Das wird selbstverständlich dann geschehen, wenn Gott seine Feinde vernichtet und seine Gerechtigkeit behauptet. B. Der Anlass für den Triumphgesang. Diese zweite Strophe ist das an Gott gerichtete Lied des Psalmisten für seine treue Liebe und Güte in Vorausahnung des Siegers. Vers 7. David sprach noch einmal von seiner misslichen Lage, fügte jedoch hinzu, dass er die Vernichtung seiner Widersacher erwartete. Sie spannten ein Netz aus, sie gruben, graben eine Grube, aber sie sind selbst hineingefallen. Damit hat sich David zum vierten Mal auf diese Art und Weise ausgedrückt. Vergleiche Grube im Psalm 7, 16 und Grube und Netz in 9, 16, 35, 8. Der Wortge Wortgebrauch des, der Begriffe Netz und Grube beschreibt selbstverständlich die Versuche der Gottlosen, David zu überwältigen. Verse 8 bis 12 Dieser Vers, Diese Verse stimmen fast völlig mit 108, 2 bis 6 überein. Angesichts der gewissen Vernichtung der Gottlosen gelobte David ein Siegeslied zu singen. Mit seinem Glauben, den er in dem Herrn hatte, konnte er ihn früh am Morgen in Vorausschau dessen preisen, was Gott tun würde. David sagte, dass er die Liebe, treue Liebe und Treue, Vergleiche 57, 4, des Herrn dort preisen würde, wo andere ihn hörten. Im Refrain von Vers 12, Vergleiche auch Vers 6, drückte David noch einmal seinen Wunsch aus, dass Gott über die Himmel und über die Erde erhöht werden möge. Hier will ich folgen, wohin.